আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু থ্রি ফেস সিস্টেম আমরা আজকে থ্রি ফেস সিস্টেম নিয়ে কিছু আলোচনা করব এখানে আমাদের কিছু লার্নিং আউটকামস আছে হিয়ার ইজ মাই লার্নিং আউটকামস আফটার ইন্ডিং অফ দ্য লেসন স্টুডেন্ট উইল এবল টু নো আবাউট থ্রি ফেস সিস্টেম সিঙ্গেল ফেস সিস্টেম এন্ড টু ফেস সিস্টেম দে অলসো ডিফারেনশিয়েট দেম এন্ড ফাইনালি দ্য থ্রি ফেস সিস্টেম হ্যাজ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স দে অলসো নন ফ্রম দিস ক্লাস এন্ড Furthermore, they also know the advantage of three-phase system over the single-phase system. And what is the balanced system and unbalanced system? They also clarify after the classes. And the most important thing is that you also know about the procedure of determining single-phase system, test sequence of a system. We have learning outcomes. We have a lot of points to highlight. We have a lot of single-phase, two-phase, and polyphase system. এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো থ্রি ফেস সিস্টেমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো আমরা জানতে পারবো থ্রি ফেস সিস্টেমের কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে সেই অ্যাডভান্টেজ গুলো আমরা শিখব তাছাড়া আমাদের হচ্ছে ব্যালেন্স সিস্টেম কি আনব্যালেন্স সিস্টেম কি সেগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবা আমার আমি মনে করি আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন হইল নিচের কোশ্চিনটা দ্য ডিটারমাইনিং প্রসিডিউর অফ ফেস সিকুয়েন্স অফ এ সিস্টেম একটা সিস্টেমের ফেস সিকুয়েন্স কিরকম হইতে পারে সেই সম্পর্কে তোমরা একটু আলোচনা করতে পারবা বা এখান থেকে আমাদের একটা ম্যাথ থাকে পাঁচ মার্কের ম্যাথ থাকে মানে এই টোটাল স্লাইড থেকে আমরা পাঁচ মার্কের মতো কোশ্চিন সলভ করতে পারবো যদি আমরা আসে কোশ্চিনটা ক্লাস গুলো ভালো মতো করি তাহলে ক্লাস শুরু করার পূর্বে আমাদের ত্রিপুলি টু জিরো ওয়ানে কিছু জিনিস আমরা পড়ছিলাম এসি সার্কিট অ্যানালাইসিস করছিলাম সেই এসি সার্কিটের দিকে আমরা একটু অগ্রসর হই ওখানে যে প্রবলেম গুলা সলভ করছি সেখানে একটা মাত্র প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা পড়াশোনার মধ্যে পড়বে না আমি হ্যালো স্যার কি কিছু বলছেন কথা শোনা যেত স্যার মিউট করছে স্যার মিউট করছে আচ্ছা বুঝছিলাম সেখানে এসি সার্কিট অ্যানালাইসিস নামে একটা সার্কিট ছিল যেমন বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ওখানে আপনার ডিসি সার্কিট ও করছেন সাথে সাথে এসি সার্কিট ও করছেন আমরা একটা এসি সার্কিটের সার্কিট ডাইগ্রাম এখানে ড্র করতেছি এরকম একটা এসি সোর্স ছিল এখানে ধরেন রেজিস্টার থাকতে পারে এখানে ইন্ডাকটেন্স থাকতে পারে এখানে ইন্ডাকটেন্স আছে এখানে ক্যাপাসিটেন্স আছে ধরেন এরকম একটা সিম্পল সার্কিট আপনাদের ছিল এখানে জে সিক্স এখানে জে ফাইভ জে ফোর আর এখানে ধরেন ফোর ওম আছে এটা হলো আমাদের হচ্ছে একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম এসি সার্কিট ডায়াগ্রাম এখানে আমাদের যে ভোল্টেজ সোর্স ছিল সেই ভোল্টেজ সোর্স থেকে আমরা এইভাবে লিখতাম টেন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল টেন ডিগ্রি বা টেন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল চল্লিশ ডিগ্রি এরকম কি সার্কিট আপনারা সলভ করছেন টিপুলি টু জিরো ওয়ানে যেগুলো বলতেছি আমরা এখানে ভোল্টেজ সোর্স নিয়ে কাজ করব এগুলো নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা দরকার নেই এগুলো আমরা পরে শিখবো দেখেন আমাদের এই যে ভোল্টেজ সোর্স আছে সেই ভোল্টেজ সোর্স কিন্তু দুটা অংশ আছে একটা হলো এ অংশ আর একটা হচ্ছে এ অংশ তাহলে এই অংশটা নাম কি এই অংশটার নাম হলো অ্যাম্পলিটিউড এটাকে আমরা অ্যাম্পলিটিউড বলি অথবা ম্যাগনিটিউড বলি এখন কোশ্চিন হইতে পারে যে এগুলোকে কি বলে অ্যাম্পলিটিউড কোনটা ম্যাগনিটিউড কোনটা আমরা যদি একটা সাইন ওয়েব ডিজাইন করি এই সাইন ওয়েবের একটা পিক ভালো থাকে এটা একটা পিক ভালো এটা যেখানে সেট করে সেই ভ্যালুটাকে বলে আমরা ম্যাগনিটিউড অথবা অ্যাম্পলিটিউড ঠিক আছে তাহলে ম্যাগনিটিউড এবং অ্যাম্পলিটিউড বলে মোটামুটি বোঝা শিখছি এবং পরের কোশ্চিনটা হলো এটা কি তাহলে এখানে একটা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে দেওয়া আছে এটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি ফেস 
বুঝতে পারছেন এটাকে আমরা ফেজ বলি হ্যাঁ ফেজ অ্যাঙ্গেল ভেরি গুড এটাকে আমরা ফেজ অ্যাঙ্গেল বলি তো ফেজ অ্যাঙ্গেল এখানে টেন মানে কি টেন মানে হইলো একটা সিগন্যাল কোথা থেকে শুরু হয়েছে যদি দেখেন এটা হলো আমাদের জিরো পয়েন্ট এই জিরো থেকে যদি শুরু হয় তখন তাকে আমরা কি বলি এখানে বলি টেন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি বলতাম কিন্তু আমাদের কি হয়েছে এখানে কিন্তু শুরু হয়েছে দশ ডিগ্রি থেকে তাহলে এখান থেকে আমাদের সিগন্যালটা স্টার্ট হয়েছে তাহলে সেই জন্য আমরা নাম দিব হচ্ছে টেন অ্যাট অ্যান অ্যাঙ্গেল টেন ডিগ্রি বুঝতে পারছেন তাহলে এই এই অ্যাঙ্গেলটা কি আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ফেজ অ্যাঙ্গেল বলি তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা শিখলাম সেটা হলো একটা ভোল্টেজ সোর্সের দুটো অংশ থাকে একটাকে বলা হয় ম্যাগনিচুড অথবা অ্যাম্পলিচুড আমার স্লাইডে মনে হয় অ্যাম্পলিচুড লেখা আছে বা ম্যাগনিচুড লেখা আছে দুটো এক মধ্যে একটা লেখা আছে আর একটা হলো আমাদের হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল বুঝতে পারছেন তো তাহলে আমরা আবার একটু বলতেছি একটা ভোল্টেজ সোর্সের দুটো অংশ থাকবে একটা ম্যাগনিচিউড আর একটা হলো আমাদের ফেজ অ্যাঙ্গেল আসলে আমরা ফেজ অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজগুলা করব তাহলে এই যে মোটামুটি যেগুলো শিখলাম সেগুলো কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস সেমিস্টারে শিখে আসছি এখন আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করব এবার আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করতেছি দেখেন আপনারা স্ক্রিন হয়তো এখন দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার এবার আমাদের ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে এখন দেখেন আমাদের ফার্স্ট টপিক হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস ভার্সেস টু ফেস সিস্টেম আমরা এখানে সিঙ্গেল ফেস সিস্টেম কি এবং টু ফেস সিস্টেম কি এবং তাদের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করতে পারি সেই জিনিসগুলো শিখব এবং এই টপিকসটা শেষ করার পর আমাদের দুটা কোশ্চিন থাকে সেই কোশ্চিন গুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব ফার্স্টে আমরা আসি হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস সিস্টেম এখানে সিঙ্গেল ফেস সিস্টেমের নাম থেকে কিন্তু আমাদের শিখতে হবে মানে আমরা চেষ্টা করব যাতে কোনো কিছু হয়তো মুখস্থ করা না লাগে যে জিনিসগুলো মুখস্থ না করলেই নয় সেগুলো মুখস্থ করতেই হবে আর চেষ্টা করবো যাতে খুব কম মুখস্থ করতে হয় ফার্স্টে আমরা আসি সিঙ্গেল ফেস সিস্টেমে দেখেন তো এখানে কি বলা আছে ফেস সিঙ্গেল ফেস মানে কি যে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের একটা মাত্র ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকবে ঠিক না যে সিস্টেমে একটা মাত্র ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকবে সেই সিস্টেমকে আমরা সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম বলি তাহলে আমরা যদি ধরে নেই আমাদের কাছে তিনটা ভোল্টেজ সোর্স আছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এখানে আমাদের মান ধরলাম দশ ধরলাম যদি বলেন কি বলেন এটা কারণ মানে ডিস্টার্বের কারণ শুনতে পারিনি জি আমরা বললাম এখন আমরা সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম করতেছি তাহলে সিঙ্গেল ফেজ বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি আমরা একটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে না ভোল্টেজ দুটো অংশ থাকে ঠিক না একটা কি অ্যাম্পলিচিউড আর একটা কি থাকে একটা থাকে আমাদের ফেজ থাকে ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকে ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকে তাহলে সিঙ্গেল ফেজ যারা কি বুঝতেছেন ফেজ বলতে আমাদের এই অ্যাঙ্গেল কয়টা থাকবে ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকবে কয়টা একটা 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 আমাদের কাছে কিন্তু তিনটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতে পারে চারটা ভোল্টেজ সোর্স থাকতে পারে তবে একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল যদি জিরো ডিগ্রি হয় বাকিগুলোর কত হবে বাকিগুলোর কিন্তু সবগুলো জিরো হবে আমরা দেখব যাতে এখানে একটা মাত্র ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকে এবং যদি একের অধিক ভোল্টেজ সোর্স থাকে তখন তাদের ফেজ ডিফারেন্স কত হইতে হবে তখন তাদের ফেজ ডিফারেন্স জিরো হইতে হবে যদি এই সত্যগুলা মেনে চলে তখন সেই সিস্টেমটাকে আমরা সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম বলতে পারি এটা খুব সুন্দর ভাবে আপনাদের সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেমটা বোঝানো হইল এখন আমরা দেখি স্লাইডের মধ্যে আসলে কি লেখা আছে সেটা একটু দেখে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখব যে বুঝতে পারছি কিনা দেখেন সিস্টেম হ্যাস অনলি ওয়ান ফেজ অ্যাঙ্গেল যে আমরা বুঝতে পারছি সিঙ্গেল ফেজ দেখেই বুঝলাম যে একটা মাত্র ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকবে দুই নম্বর দেখেন দা ম্যাগনিচিউড অব দা সোর্সেস আর সেম অর ডিফারেন্স তাহলে সোর্সের যে ম্যাগনিচিউড থাকবে সেটা কি হইতে পারে সেম হইতে পারে ভালো করে দেখেন 
আমরা স্ক্রিনে একটা एग्जांपल দেখতে পাচ্ছি সেই एग्जांपल এর মধ্যে আমাদের সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেমগুলো দাও আছে আমরা বললাম সিঙ্গেল ফেজ না তাহলে আমাদের সত্যগুলো মানতে হবে এখন দেখি এখানে একটা মাত্র ভোল্টেজ সোর্স আছে এই সোর্সের মধ্যে ফেজ অ্যাঙ্গেল কয়টা আছে দেখেন তো ফেজ অ্যাঙ্গেল কয়টা স্যার একটা আছে একটা আছে স্যার একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল ঠিক না তাহলে এই ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকার কারণে কি বলতেছি আমরা সিঙ্গেল ফেজ সিঙ্গেল ফেজ ভেরি গুড তারপর এখানে দেখেন এখানে আমাদের দুটো ভোল্টেজ সোর্স আছে এবং দুটো ভোল্টেজ সোর্স থাকলে আমরা দেখতে পাই ফেজ অ্যাঙ্গেল কিন্তু একটা আছে যদি অনেকে মনে করেন যে এই দুটো ফেজ অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পার্থক্য কত 0 ডিগ্রি না 0 0 জি স্যার 0 তাহলে তাহলে এটা डेफिनेटলি কি হবে डेफिनेटলি এর হলো সিঙ্গেল ফেজ সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম হ্যাঁ এবার আমরা একটা গল্পের দিকে আসি দেখি গল্প বুঝি কিনা আমাদের ধরে একটা একটা বান্ধবী আছে সে বাসায় যাব আমরা ঠিক আছে এরকম এটা হলো আমার বাসা ধরেন এটা আমার বান্ধবী এখানে আছে वास्तविक जीवन रिप्लैना चाचा ठीक सरकम देखो देखें सार्किटर मध्य जिन हल्के चलबाटेम चले स्पष्ट मन भलो <laughs> 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 लाइन मोटामुटीबारे <coughs> मोटामुटी 
शर्टकाट जिस ना जानले কমন লাইন হ্যাঁ দেখেন না দুটো দুটো সোর্সের মাঝখানে কমন আছে না এটা এর জন্য কমন লাইন হ্যাঁ এটা কমন লাইন ওটা নিউট্রাল লাইন দেখেন এখানে এন লেখা আছে এন মানে নিউট্রাল এগুলো আমরা পরে শিখব তাহলে এগুলো নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলেন এই লোড আর হচ্ছে যে তো কি মানে সরি আপনার কথা কেটে কেটে আপনার কথা ক্লিয়ার সোর্স আর লোড এগুলো সংখ্যা কি মানে যত ইচ্ছা দেওয়া যাবে ভেরি গুড হ্যাঁ এখানে লোড আর মানে সোর্সের সংখ্যা ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন তবে আপনাকে দেখতে হবে যে এখানে ফেজ অ্যাঙ্গেল কয়টা আছে যদি ফেজ অ্যাঙ্গেল একটা থাকে তখন আপনি মনে করবেন সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম ফেজ অ্যাঙ্গেল দুটো থাকলে টু ফেজ ফেজ অ্যাঙ্গেল তিনটা থাকলে থ্রি ফেজ ফেজ অ্যাঙ্গেল যদি অনেকগুলা হয় তাহলে আপনি অনেকগুলা ফেজ বলবেন অনেকগুলা পজিটিভ স্যার যদি সোর্স একটা এই যে বি নাম্বার চিত্র একটা বাড়ায় দেই তাহলে কি হবে डिसन ठीक এই ক্ষেত্রেও কিন্তু ম্যাগনিটিউড কি হবে सेम হইতে পারে আবার আলাদা হইতে পারে ম্যাগনিটিউড নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথা ব্যথা নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা দুটো পয়েন্ট কিন্তু এখান থেকে বের করতে পারছি যে ম্যাগনিটিউড উইল বি सेम অর নট ইকুয়াল ঠিক আছে তবে এখানে একটা কথা আছে যে ফেজ ডিফারেন্স ঠিক আছে ফাই 2 মাইনাস ফাই 1 এটাকে বলে কি ফেজ ডিফারেন্স বলি না আমরা এই ফেজ ডিফারেন্সের মান দুই রকম হইতে পারে যেমন দেখেন একটু বলি আমরা হচ্ছে ক্লাস 5 এ একটা কবিতা পড়ছিলাম মনে আছে আপনাদের যে ठीक देखें <coughs> 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 
দুটো ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকলে কয়টা সেটা দেখব হ্যাঁ ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকলে আপনি মনে মনে ডিসিশন নিয়ে নেবেন যে এটা হচ্ছে টু ফেজ সিস্টেম সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম বা থ্রি ফেজ সিস্টেম তখন আপনি দেখলেন যে ফেজ ডিফারেন্স কি सेम আছে না আলাদা ফেজ ডিফারেন্স দেখেন 0 ডিগ্রি তখন আপনি চোখ বন্ধ করে বলে দিলেন যে এটা সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম ফেজ ডিফারেন্স আবার 90 ডিগ্রি হলো তখন আপনি বলে দিলেন যে টু ফেজ সিস্টেম তবে আপনি আবার দেখবেন যে ফেজ ডিফারেন্স 60 ডিগ্রি হলো কোনো সমস্যা নাই যদি দুটো ফেজ থাকে দুটো ফেজ প্লাস 60 ডিগ্রি কোনো সমস্যা নাই বুঝতে পারছেন স্যার 90 ডিগ্রি তে প্রবলেম আছে স্যার কম হতে হবে আলাদা বা এর কম বেশি হইতে পারে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু দুটো সোর্স সরি ফেজ অ্যাঙ্গেল থাকতেই হবে এখানে একটা एग्जांपल আমরা দেখতেছি দেখেন এখানে एग्जांपल দেখতেছি এখন আমরা কেন থেকে দুটো ভোল্টেজ সোর্স পাইছি একটার মান কত ফেজ অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি একটা ফেজ অ্যাঙ্গেল হলো -90 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে আমরা আপনারা এখানে কত পাচ্ছেন ফেজ ডিফারেন্স কত পাচ্ছেন ফেজ ডিফারেন্স পাচ্ছেন 90 ডিগ্রি পাচ্ছেন 90 ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পাচ্ছি এটা হলো আমাদের টু ফেজ সিস্টেম এবং টু ফেজ সিস্টেমে এখানে কয়টা ওয়্যার আছে এখানে আমাদের ওয়্যার আছে হচ্ছে কথা বলে তিনটা আছে থ্রি ওয়্যার তাহলে আমরা বলতে পারি টু ফেজ থ্রি ওয়্যার থ্রি ওয়্যার সিস্টেম তাহলে আমাদের মোটামুটি কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে টু ফেজ এবং থ্রি ফেজের মধ্যে জিনিসটা কি আমরা বলতে পারছি এটা আমাদের ফার্স্ট মানে অবজেক্টিভ ছিল আমরা মোটামুটি ওভারকাম করছি সেকেন্ড অবজেক্টিভ ছিল সিঙ্গেল ফেজ ফার্স্ট টু ফেজ সিস্টেম এই সিঙ্গেল ফেজ এবং টু ফেজের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা আমরা মোটামুটি এখন বলতে পারবো অনেকেই বলতে পারবে সামনে থেকে এখন তো স্যার আমরা ঘরে বসে বসে করতেছি অনেক ভালো বুঝতেছি তো এই জন্য বললাম আর কি যে অফলাইন ক্লাসটা খুব ভালো বুঝা বুঝতেছি না 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 অনলাইনে হইলে খুব ভালো হয় আমার জন্য ভালো হয় আপনি অফলাইনে দিকে যাবেন না অনলাইনে ভালো খুব মজা হয় স্যার কফি খাইতে খাইতে ক্লাস করতে পারবে কফি খাইতে খাইতে না অনলাইনে হইলে ঘুম ভালো মতো ঘুমাইতে পারি আমি ক্লাসের মাঝখানে ঠিক আছে পরে দিকে আসি আগে বলবো পরে বলবো ক্লাস ক্লাসটা শেষ করি একটু শেষ করি তারপর আমরা গল্প সময় পাবো সমস্যা নাই ঠিক আছে আমরা এখন একটু দেখি যে একটু একটু রিফ্রেশমেন্ট আমাদের দরকার যেহেতু আমরা একটা ভালো জিনিস শিখছি সিঙ্গেল ফেজ পাসেস টু ফেজ মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ারলি বোঝা হয়েছে এখন আপনাদের মধ্যে থেকে আমি দুই তিনজনকে দেখি যে আসলে আপনারা বুঝছেন কিনা আসলে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য কাকে ধরবো বলেন কে উত্তর দিবেন স্যার আমাকে ধরেন স্যার আমাকে ধরেন ধরেন স্যার একজন 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 স্যার আপনি ধরেন স্যার হ্যাঁ লুৎফর রহমান আপনি কি ধরি 921 ব্যাখ্যা দিবেন ধন্যবাদ এবার একটা মেয়েকে ধরতে হবে 
এইখানে গেস্ট কে এটা নাম লেখা নাই 16 দেখলাম মনে হয় নাকি স্যার আমি স্যার ও তাহলে আপনি তাহলে বলেন তাহলে আপনাকে ধর মিয়াকে ধরব না আপনাকে ধরলাম জি স্যার ধরেন স্যার কেসে আমরা পরের দিকে আসি দেখেন এখানে আমরা একটা সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি যে হুইচ কাইন্ড অফ সিস্টেম হ্যাজ শোন ইন দা ফলোইং ফিগার এই ফিগার থেকে যে সিস্টেমটা দেখতেছেন এটা কোন ধরনের সিস্টেম সেটা বলেন স্যার এটা হচ্ছে টু ফেজ সিস্টেম থ্রি ওয়্যার টু ফেজ থ্রি ওয়্যার সিস্টেম थैंक यू वेरी मच এখানে অনেকের সকালে প্রবলেম হচ্ছিল সকালে দুটো ক্লাস পড়াইলাম তাদেরও প্রবলেম হচ্ছিল এটা নিয়ে তারা প্রবলেম ফেস করতেছে এটা হলো আপনাদের আউটসাইড ডিভাইস ঠিক আছে এটাকে বলা ওয়াট মিটার এটা সিস্টেমের অংশ না যেমন আপনারা না আপনারা মাল্টিমিটার নিছিলেন না মাল্টিমিটার যেমন এরকম মাল্টিমিটার থাকে এখানে ডিসপ্লে থাকে এখানে দুটো নব থাকে আপনারা কিন্তু এর ভোল্টেজ বের করার সময় এখানে একটা ধরেন এখানে একটা নব ধরেন তাহলে এই দুটো তার কি সার্কিটের অংশ অংশ তো না না স্যার मोटामुटी <laughs> डिफरेंट होते देखते <laughs> कंडलो एन नट इज टू वन टू मान सिंगल फेज टू फेजर सूत्र गा सिंगल फेज ए टू फेज बदे अन्न जे सकल सूत्र गाइल क्षेत्र कार्यकर हो जमीन आपके फोर फेजर फेज एंगल फेज डिफारेंस कत हो तक अपनी क्योंकि बेर कर फोर फेजर थ्री सिक्स डिग्री डिवाइड बोर तरह मान नाइनटी डिग्री मैं दूटा भोल्टेज सोर्स मास्कर डिफारेंस हो कत नब्बे डिग्री ठीक है ना ये अपने बोलते हैं तीनटेज चोख खिलाधला
भाग कर देखते घड़ी घड़ीर काटार दिखे कतना कत जीरो मान कत कत लिखते बोझा क्षेत्र 
আমরা দেখেন যে মাসখানে যেটা থাকবে সেটা সেটা কি হবে নেগেটিভ হবে মনে রাখবেন মাসখানে থাকবে কি সেটা নেগেটিভ হবে আর আমরা জানি থ্রি ফেজ এর ক্ষেত্রে ফেজ ডিপাস কত হবে একশো বিশ ডিগ্রি হবে তাহলে প্রথমটা যদি ভিপি অ্যাটানাঙ্গেল ফাই হয় মাসখানেরটা কি অলওয়েজ নেগেটিভ হ্যাঁ দেন কি যে নেগেটিভ বলছি সেটা দেখেন এখন ভিপি এই ফাই মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি হবে স্যার এটা দিক চিহ্ন আলাদা একটা এই কারণে হ্যাঁ এই দেখেন প্লাস মাইনাস প্লাস তাহলে প্রথমটা প্লাস মানে প্লাস ছিল আর এখানে কি হবে তাহলে এখানে ভিপি ফাই প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি হবে বুঝতে পারছেন এটা হলো সোজা ভাবে বোঝার জন্য যে মনে রাখার জন্য মাসখানেটা নেগেটিভ দিবেন আর শেষেরটা প্লাস হবে এটাই হলো থ্রি ফেজ সিস্টেমের তিনটা ভোল্টেজ এর মধ্যে মানে ফেজ ডিভাইস হচ্ছে আমাদের একশো বিশ ডিগ্রি করে থাকবে তবে এটাকে আমরা কিন্তু আবার আরেক ভাবে লিখতে পারি টাইম ডোমেন যদি লিখতাম তাহলে কি লিখতাম ভিপি কস ওমেগা টি প্লাস ফাইভ লিখতাম না এভাবে এটাকে লিখতাম কি ভিপি কস ওমেগা টি প্লাস ফাইভ মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি মাইনাস এটা কি লিখতাম ভিপি কস ওমেগা টি প্লাস ফাইভ প্লাস একশো বিশ ডিগ্রি তারপর দেখেন এখানে এখানে একটা কন্ডিশন আসবে সেই জন্য লিখলাম এই তিনটার ক্ষেত্রে আমাদের কি ওমেগার মান কি চেঞ্জ হয়েছে ওমেগা তো তিন ক্ষেত্রে তাহলে ওমেগার মান সেম থাকলে ওমেগা সময় সময় আমরা কি জানি ওমেগা সময় সময় আমরা জানি টু বাই এফ তাহলে এখানে এফ মানে কি এফ মানে ফ্রিকুয়েন্সি না যেহেতু ওমেগার মান সেম আছে তার মানে কি ফ্রিকুয়েন্সির মানও সেম থাকবে তাহলে হচ্ছে একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে যে কোনো সিস্টেমই হোক এই সিস্টেমের কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি কি থাকবে চেঞ্জ থাকবে না ফ্রিকুয়েন্সি সবসময় সেম হবে যদি এর ফ্রিকুয়েন্সি যদি ফিফটি আওয়ার্স হয় নিশ্চয়টা ফ্রিকুয়েন্সি কত হবে ফিফটি আওয়ার্স জড়িত হবে এর নিশ্চয় তারটা হবে ফিফটি আওয়ার্স তাহলে আমরা থ্রি ফেজ সিস্টেম থেকে তিনটা জিনিস শিখছি সেই জিনিসগুলো আপনাকে একটু বলি কিংবা আমরা একটু হাইলাইট করে দেখি কি কি লেখা আছে ফার্স্ট দেখেন ইট হ্যাজ সেম ও ডিফারেন্ট অ্যাম্পলিটিউড অ্যাম্পলিটিউড সেম হইতে পারে আলাদা হইতে পারে তবে ফ্রিকুয়েন্সি কি থাকবে ফ্রিকুয়েন্সি মাস্ট বি সেম হবে ঠিক আছে না দেখলাম যে আউট অফ ফেস উইথ ইস আদার বাই ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এখানে প্রত্যেকটা ফেজ এর মাস্কের ডিফারেন্স কত হবে একশো বিশ ডিগ্রি ডিফারেন্স হবে এই দুটোই হলো আমাদের থ্রি ফেজ সিস্টেমের এক্সাম্পল আপনি যদি বলা হয় যে থ্রি ফেজ সিস্টেম কি তখন আপনি বললেন দা সিস্টেম হু ইস হ্যাজ থ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দা ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন ইস ফেজ অ্যাঙ্গেল ইস ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি দেন ইস নন এস থ্রি ফেজ সিস্টেম তাহলে আপনি বলে দেন খুব সুন্দরভাবে যে থ্রি ফেজ সিস্টেম হচ্ছে এটা আশা করি পরীক্ষাতে লিখতে পারবেন মনে হয় मोटामुटी बुस ठीक যদি আপনার ফেজ ডিভাইস যদি 120 ডিগ্রি হয় তাহলে ব্যালেন্স সিস্টেম তখন বলেন যে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সিস্টেম আর ফেজ ডিভাইস যদি 120 ডিগ্রি না হয় যেমন আপনার আছে এরকম যে ভিপি এট অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি একটা দেয়া আছে হচ্ছে ভিপি এট অ্যাঙ্গেল 120 ডিগ্রি ধরে দেওয়া আছে মাইনাস একটার মান উল্টো করে দিয়েছি আমি 60 ডিগ্রি দিয়েছি তাহলে এখানে কি তিনটা ফেজ আপনার নাই তিনটা তো ফেজ আছে তাহলে এটা কি হবে থ্রি ফেজ সিস্টেম হবে কিন্তু আনব্যালেন্স ঘুরায় বলতে হবে আনব্যালেন্স সিস্টেম আনব্যালেন্স থ্রি ফেজ সিস্টেম আর এখানে দেখেন তিনটা ভোল্টেজ সোর্স আছে তিনটা ফেজ আছে প্রত্যেকের ডিফারেন্স হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি করে তাই এটা নাম হলো ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সিস্টেম আইডিয়াল আইডিয়াল বলবো না ব্যালেন্স বলবেন আবার আইডিয়াল বললে খারাপ শোনা এবার এখানে এখানে বলবো ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সিস্টেম আশা করি ক্লিয়ার তাহলে ব্যালেন্স আনব্যালেন্স নিয়ে কথাবার্তা হ্যাঁ স্যার হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই বলেন मैं मानुष्ट
হ্যাঁ আনব্যালেন্স ব্যালেন্স যেটা ইউজ করা যায় এটা হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন পুস্তির উপর ভিত্তি করে চুজ করতে হয় এটা আমরা আরো পড়ে শিখবো এখনো এত মাথা ব্যথা কিছু নেই আমরা ব্যালেন্স শিখাবো আনব্যালেন্স দেখাবো ম্যাথ করে দেখাবো সমস্ত ওকে স্যার আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন পার্ট চলতেছে আমরা খালি জাস্ট আপনাকে বোঝাচ্ছি যে ব্যালেন্স কোনগুলো আনব্যালেন্স কোনগুলো তবে এগুলো নিয়ে আমাদের ডিটেইলস ক্লাস আছে আমরা তিনটা চারটা ক্লাস নিয়ে এটা এইটার উপরে তাহলে মোটামুটি আমাদের কিন্তু প্রবলেম শেষ এখানে আমরা একটা অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস করতেছি একটু বোরিং লাগতেছে এজন্য আমরা একটু স্কিপ করব একটা জিনিস এখানে আমাদের কিছু থিওরি আছে এই থিওরিটা স্কিপ করে আমরা পরে পড়ব থিওরিটা ঠিক আছে অ্যাডভান্টেজ এটা পড়ব লাস্টে পড়ব আবার লাস্ট আবার আগের দিন ফার্স্ট এটা পড়াবো অ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে এবার আমরা একটু স্কিপ করে আসলাম পলিফেস সিস্টেম তাহলে আশা করি পলিফেস নিয়ে আপনাদের ডেফিনিশন দিতে কোনো প্রবলেম নাই আপনি কিন্তু খুব সুন্দর ভাবে বলতে পারেন দা সিস্টেম হুইচ হ্যাজ মোর দ্যান টু ফেজ অ্যাঙ্গেল ইজ নোন অ্যাজ পলিফেস সিস্টেম দুইটা হলে টু ফেজ সিস্টেম বলবেন দুই এর বেশি হইলে সেটা কি হবে পলিফেস সিস্টেম বলবেন আশা করি তিনটা অফিসার পলিফেস এর মধ্যে পড়ে হ্যাঁ তিনটা পলিফেস এর মধ্যে পড়ে চারটা পলিফেস এর মধ্যে পড়ে পাঁচটা পলিফেস এর মধ্যে আচ্ছা হ্যাঁ ওটা ওটা একটা एग्जांपल मैक्सिमाम फ्लेक्सिबल फलो करते पढ़ाशुना कर ठीक प्रथम उल्टा 
क्षेत्रीन चलते मानते परीक्षा समस्या सोजा बुद्धि खुजार 
আমার পরীক্ষার আমাদের মোটামুটি পড়া কিন্তু অনেক শেষ হয়ে গেছে যে এগুলো আমরা বুঝতেছিলাম সেগুলো বোঝার শেষ আমাদের ক্ষেত্রে কিরকম ভোল্টেজ হয় সেগুলো আমরা বুঝছি এবার আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চিন এখানে পাঁচ মার্ক থাকে বা কোনো স্যার কোশ্চিন করলে চার মার্কও দিতে পারে এখান থেকে কোশ্চিন পাবেনি যে কিভাবে ফেস সিকুয়েন্স নির্ণয় করতে হয় মানে আপনাকে সে তিনটা ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া হলো ঠিক আছে এখানে ধরেন যে এ এন দেওয়া আছে বি এন দেওয়া আছে সি এন দেওয়া আছে সে আমি আপনাকে একটু শ্রোতা করে দিই টেন এটার অ্যাঙ্গেল ধরেন জিরো ডিগ্রি দেওয়া আছে একটাতে এখানে ধরেন টেন এটার অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া আছে সে মনে করলাম মানে এগুলো হচ্ছে আনবালেসের ক্ষেত্রে ডিজাইন করতে হচ্ছে ঠিক আছে টেন এটার অ্যাঙ্গেল ধরেন যে আপনার নাইনটি ডিগ্রি এখানে ধরলাম থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে মনে করলাম এভাবে না এখানে এগুলো হবে না একশো দুশো ষাট ডিগ্রি দূরে হ্যাঁ ধরেন এরকম আপনার নাম দেওয়া আছে এখন আপনাকে বলছে যে এটা কোন ধরনের ফেস সিকুয়েন্স পজিটিভ ফেস সিকুয়েন্স আর নেগেটিভ ফেস সিকুয়েন্স আপনাকে বের করতে হবে তখন আপনি কিভাবে এগুলো সলভ করবেন সলিউশন প্রসিডিউরটা কি সেটা আপনাকে দেখতে হবে তাহলে এই ধরনের ফেস সিকুয়েন্স বের করার জন্য আপনাকে ফার্স্টে কি করতে হবে ভেক্টর ডায়গ্রাম আঁকাইতে হবে বা ফোর্থ কোয়ার্ডেনের যে ডায়গ্রামটা আছে সেটা আঁকাইতে হবে তাহলে এই জন্য আমরা কি করলাম ফার্স্ট স্টেপে কি করব ফার্স্ট স্টেপে আমরা একটা ফোর্থ কোয়ার্ডেনের ডায়গ্রামটা আঁকাবো এবং এখানে আমরা নাম পূরণ করব এটা জিরো ডিগ্রি হইলে এটা কিভাবে বলেন জিরো নিয়ে কাজ করতেছি প্রথমে জিরো মানে কি এটা না তাহলে এর নাম দিলাম ঠিক আছে বিএন মানে কত বিএন মানে দুশো ষাট ডিগ্রি দেখেন দুশো ষাট ডিগ্রি কোনটা এইবার আমরা এরকম একটা ডায়গ্রাম আপনাকে আঁকাইতে হবে পরীক্ষার খাতায় আঁকাইলেন আঁকানোর পর এখনো ফেস সিকুয়েন্স বের করার জন্য যে প্রস্তুতি অ্যাপ্লাই করবেন সেটা হলো এক নম্বর স্টেপ হলো ফার্স্টে প্রথম বাংলাতে লিখতেছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় প্রথমে এ অক্ষর এ লেটার খুঁজে বের করবেন এ লেটার খুঁজে ঠিক আছে বের করবেন প্রথমে এ লেখার হ্যাঁ এ লেটার খুঁজে বের করলাম তাহলে এ লেটার পাইছেন এখানে আমরা তারপর কি করব তারপর হচ্ছে এ এ পর আলফাবেট কালেক্ট করব ঠিক আছে কিভাবে দেখেন এ পাইছেন না এ লেখে রাখলাম তারপর এরপর ক্লক ওয়াইজ ঘুরেন এখন ঘুরতে ঘুরতে ঘুরে কি পাইছেন পাইছেন না তাহলে বি লেখলেন তারপর আবার একটু ঘুরেন ঘুরি <laughs> 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 এটা ভালো করে বুঝবেন ঠিক আছে ধরেন এখানে আমরা ভালো করে বোঝেন যেমন দেখেন আপনাকে একটু পরীক্ষা একটা কোশ্চেন দিব না নিয়ে তখন দেখেন ম্যাক্সিমাম ভুল করছে এই জিনিসগুলো ভুল করে একটু ভালো করে দেখেন প্রথমে এ খুঁজে বের করবেন ঠিক আছে খুঁজে বের করলাম তারপর এখন কি করব ঘড়ির কারা দিকে ঘুরবো মানে নিচের দিকে যাব তাহলে এ লেখে রাখি তারপর কি পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন তাহলে সি লেখলেন তারপর কি পাচ্ছেন তাহলে কি হবে এটা কখনো ভুল করে 
সব সময় ঘড়ি কালার দিকে যাইতে হবে আপনাকে যদি ফেস সিকোয়েন্স বের করতে চান আশা করি বুঝতে পারছেন মনে হয় জি স্যার জি স্যার লিখে রাখলে না তাহলে সুবিধা হয় এইজন্য তাহলে এখানে এই প্রসিডিউরটা খুব সুন্দরভাবে লেখা হইছে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখানে তিনটা দেওয়া আছে আগে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব বাকিগুলো আপনাদের ভাষায় বসে করতে হবে নিজে নিজেই করতে হবে আমি কোনো হেল্প করব না তবে লাস্ট নেক্সট ক্লাসে যারা পারেন নাই সেগুলো বললে সলভ করে দিব দেখেন এখানে আমাদের হচ্ছে একটা মান দেওয়া আছে ভিবিএন এর মান দেওয়া আছে আমাদের বলছে যে ভিএন ভিসিএন এর মান বের করো এরকম দেওয়া আছে তবে এখানে আপনি সুন্দর করে লিখে দিয়েছে অ্যাজুমিং পজিটিভ সিকোয়েন্স ঠিক না জি স্যার জি স্যার তাহলে পজিটিভ সিকোয়েন্স দিয়ে থাকলে তো আপনি তো রাজা এখন তাহলে কি লিখবেন মনে মনে ভেবে নেন এ এন বি এন সি এন ঠিক না তাহলে এটা যদি আমরা মনে রাখি ভিপি আট এন অ্যাঙ্গেল যদি ফাই হয় তাহলে এটা কি হবে ভিপি আট এন অ্যাঙ্গেল ফাই প্লাস ফাই মাইনাস ফাই মাইনাস মনে করেন যে না নেগেটিভ দিকে নিব তাও লিখতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা এটা কোনো ভুল নাই স্যার আপনি তো একটা নতুন ট্রিক শিখাই দিলেন স্যার অ্যাসাইনমেন্ট একজন ক্লকওয়াইজ করবে একজন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করবে না তা কোনো দরকার নাই আপনার অ্যাসাইনমেন্ট দেখে দেখেই লেখেন আমার কথা হলো প্র্যাকটিস জানে করতেছেন বুঝতেছেন কিনা এটা হলো আমার কথা ঠিক আছে আমরা সময় নষ্ট করব না আমরা 2 মিনিট সময় পাবো 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করব আমরা একটু পরীক্ষা দিতে হবে হুম আর স্যার আবার একটু বলেন এ এন আর সি এন টা কিভাবে বের করলেন এ এন আর সি এন টা मुखस्त करते मन এই বিএন এর সাথে তুলনা করেন এখন এই বিএন এর মান তো আপনি পরীক্ষায় দেওয়া আছে তাহলে তুলনা করে দেখেন ভিপি এর মান কত হচ্ছে তাহলে বলেন তো বলেন ভিপি এর মান কত হচ্ছে এই দুটো তুলনা করেন 110 110 ঠিক আছে না এবার দেখেন এই 30 ডিগ্রি মানে কি এই 30 ডিগ্রি মানে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলের তা জি স্যার ফাই -120 ডিগ্রি সমান সমান 30 ডিগ্রি তাহলে ফাই এর সমান কত বলতেছেন 150 ডিগ্রি ঠিক না জি স্যার তাহলে এখন এই মানগুলো বসেন এখানে তাহলে 110 मान दे দেখেন ফেজ সিকোয়েন্স বের করতে বলছে ঠিক আছে 0 -90 180 270 ঠিক আছে তো নাকি এগুলাই তারপর এখানে কত হবে 90 180 80 আর এটা হবে 270 এবার দেখেন ফারস্টে দেখেন এটা কি লিখবো আমরা 200 এট এন অ্যাঙ্গেল 10 ডিগ্রি লেখা যায় যাইতো 200 এট এন অ্যাঙ্গেল 110 ডিগ্রি লেখা যায় তো 200 এট এন অ্যাঙ্গেল -230 ডিগ্রি তো লেখা যায় 
ফার্স্ট এ দেখেন দশ ডিগ্রি মানে কি জিরো কাছে কাছে তাহলে এটাকে আমরা এন ধরলাম ত্রিশ চিহ্ন দিলাম এবার এখানে আসেন মাইনাস দুশো ত্রিশ ডিগ্রি মাইনাস মানে কি তাহলে নেগেটিভ জয়যুক্ত হয়েছে তাহলে মাঝখানে হচ্ছে এখানে আসবে এখানে একটা তাহলে এটা হবে ভিবিএন ঠিক না परीक्षा सत्य ना मिथ्या देखो गुगल क्लसरूम लिंक दीची परीक्षा दीबी गुगल क्लस लगे मार्क समय छत्तीस 
স্যার রেজিস্ট্রেশন ডেট স্যার আমার দুইটা আইডি আছে এ দুইটা আইডি আছে তাহলে তাহলে বলো আর কার কার আছে এই কেসটা কার কার আছে দুইটা আইডি কার আছে আর আমার দুইটা আইডি তাহলে একটা কমে গেল দুইজন কমে গেল তাহলে হচ্ছে তিনজন কমে গেছে 33 33 জনই পেজেন এটা দেখলে তো সার্বনে কমে যে ক্লাসের মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে একজন অ্যাবসেন্ট নাই তত সমস্যা আপনি এবার রেজাল্ট করতে যাও বিপদে পড়তে পারেন স্যার ওলাপান সব ভালো জানতে ঠিক আছে সব ভালো মানে সব সিনসিয়ার হ্যাঁ স্যার স্যার এই সেকশনে স্যার সবাই প্রো স্যার সবাই কে প্লাস দিবেন স্যার সবাই এ প্লাস খাতা দেখব না আমার লাস্ট লাস্ট সেমিস্টার তো সুন্দরভাবে প্লাস দিয়ে দেব স্যার খাতা দেখারই দরকার নাই স্যার একদম সুন্দরভাবে প্লাস দিয়ে দেবেন খাতা দেখব না খাতা তো আমি দেখি না ভাইয়া সত্যি কথা খাতা আমি দেখি না স্যার আমাদেরকে দিয়ে দেন খাতা দেখ খাতা না খাতা আমার ফ্রেন্ড আছে যে তিন বছর ধরে টিচার আছে ওরা দেখে ছয়নি ক্লাসটা দেখো আমাদের হচ্ছে প্রথম क्वेश्चन ছিল কি সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম হ্যাঁ স্যার আমি আমার নাম্বার দেখি নাই সবাই একটু পড়া দেখতেছি আগে শেষ করি সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম হ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট পাওয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা পড়ছিলাম কি সিঙ্গেল ফেজ কি কনস্ট্যান্ট পাওয়ার থাকে থাকে না কি এটা কি হবে এটা ফলস হবে এটা বুঝছি তারপর দেখেন এখানে কি লেখা আছে হোয়াট ইজ দা ফেজ সিকোয়েন্স অফ থ্রি ফেজ মোটর ফর উইচ এখানে তিনটা দুটো ভোল্টেজের মান দেওয়া আছে আপনাকে এটা ডিজাইন করার জন্য এত সময় লাগবে এত তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব না 5 মিনিটে একটু প্রবলেম হবে স্যার এটা আন্দাজে দিছি স্যার যেমন দেখেন যে এটা মাইনাস 100 ডিগ্রি মানে 100 মানে কত মানে 100 মানে এখানে আছে ঠিক না তাহলে এটা যদি আমাদের ড্র করতে একটু হয় আর এখানে কি 140 ডিগ্রি 140 মানে কি এর মধ্যে পড়তেছে তাহলে এটা হবে যদি ভি বি এন হয় তারপর দেখেন এর মাসখানে সি এন বড় সম্ভাবনা নাই মানে 120 ডিগ্রি কিন্তু মাসখানে হবে কোনো পসিবলই না তাহলে সি এন তো এখানে আসবে তাহলে কি বুঝতেছেন এর পর বি আসছে তাহলে এখানে হবে এ বি সি সিকোয়েন্স মানে পজিটিভ সিকোয়েন্স ঠিক আছে এমন জায়গা এখানে সি এ বি দেন তাহলে কি পাচ্ছেন এ বি সি সিকোয়েন্স মানে পজিটিভ সিকোয়েন্স এটা একটু ঘুরে দিছে এখানে সময় লাগার কথা এখানে 2 এক মিনিট এমনি লাগার কথা এটাই করতে পারি নাই স্যার আমার क्वेश्चन স্যার এটাই লাস্টে ছিল স্যার এই এই দুইটা क्वेश्चन লাস্টে ছিল তাই তো क्वेश्चन সফল করেন নাই তো স্যার क्वेश्चन সফল করছি এখানে দেখেন ছিল হ্যাঁ একটু সামনে শেষ করি এখানে দেখেন এ সি বি দেওয়া আছে না তাহলে মানে কি এটা প্লাস হবে মাসখানে একটা মাইনাস পর একটা প্লাস আমাদের কি চাইছে সি এন চাইছে সি এন চাইলে কি হবে মাইনাস মাইনাস মানে কি এর সাথে মাইনাস 120 ডিগ্রি দিয়ে দেন তাহলে কত হচ্ছে তাহলে মাইনাস 240 ডিগ্রি জি স্যার আমি এইভাবে করছি জিনিসটা কি বুঝছেন খুব সুন্দর হবে এটা হয়ে গেল স্যার এটা এইভাবেই করছি তারপরে আমরা এখানে আসছি দেখেন যে থ্রি ফেজ সিস্টেম ইজ মোর ইকোনমিক্যাল দ্যান সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম ট্রু তাহলে হয়ে গেছে এটা ক্লাসের মধ্যে করাইছি সিঙ্গেল ফেজ সিস্টেম সিঙ্গেল ফেজ এটা আমাকে কোশ্চেনও দছে হ্যাঁ তাহলে হয়ে গেছে এটা তারপর দেখেন এখানে এই স্যার এগুলো ইজি ছিল এটা ভুল করে মাস্টার নাকি আমি দেখেন এখানে এর পর আমরা কি পাইছি সি পাইছি না তারপর ডি পাইছি তারপর কি হবে তাহলে এটা হবে আপনি আবার একটা তীর চিহ্ন দিয়ে রাখছেন উপরের দিকে দেখছেন নাকি কি চালাক কি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা তারে করে কনফিউজ করার জন্য কনফিউজ করার জন্য হ্যাঁ ওই জন্য তো দিছি যাতে তোমরা ভুল করো তাহলে জিনিসটা বুঝতে তো জি জি স্যার আমি এবং দিছি এত বড় क्वेश्चन পড়া টাইমই এবং ক্লাসের মধ্যে আমি তো বলে দিয়েছি বারবার বলছি যে স্যার क्वेश्चन পড়ে না क्वेश्चन ক্লকওয়াইজ করতে হবে ছবি দেখেই অ্যানসার করে দিয়েছি क्वेश्चन পড়ে কি লেখা ভালো করছো হুইচ ইজ দা ফলোইং সিকোয়েন্স নেগেটিভ সিকোয়েন্স দেখো নেগেটিভ সিকোয়েন্স কোনটা হবে তাহলে এটা আবার লেখা এস সি বি বি এস সি হলে এস হ্যাঁ ঠিক আছে না জিনিসটা কিন্তু বুঝছো তাহলে এটা আমাদের ক্লিয়ার তারপর দেখো যে এটা কি 90 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি স্যার তারপর আজ দেখো এটা তো ক্লাসে করাইছি টু ফেজ টু ফেজ मैं <laughs> জি স্যার শেষের দুইটা আন্দাজে দিছি স্যার স্যার যখন বলছেন রেসপন্স অফ করে দিব লাস্টে দুইটা ওই क्वेश्चन ম্যাথ দুইটা না করে দিয়ে দিছি সব দোষ তাহলে আমারই এজন্য আমি খুব দুঃখিত ঠিক আছে এখন আর কি বলবো 